diesen Video will ich zeigen, warum und wie man die Rangliste für einen Verein äh, erzeugen kann, damit man bei Erstellen von einer Spielberichtskarte feststellen kann, ob das legal ist oder nicht. Sprich, man muss die Rangreihenfolge eingeordnet sein, bis auf die Tatsache, dass man die Farbe wechseln darf. Sprich, die Nummer 1 Spieler könnte auf Platz 2 sein und dann getauscht da, aber irgendwann äh, geht das nicht mehr. Ne? Und äh, das will ich dann zeigen. Äh, jede Bundesland hat seine eigene Webseite. Hier für Rhineland Falls ist das sbsofbier.org. Und wenn ich da im Vereine gehe und dann ich bin. Äh, Unsere Mannschaft ist im Bezirk 4. So, duk, 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 Bezirk 4. Und Max Albert. So, und dann ähm, <coughs> soll man die erste Mannschaft wählen, weil da sind alle die anderen. Und da sieht man, hier sind die Rang, wie es gemeldet ist bei die, äh, die Bundesland. Und, oder, <coughs> Und hier kann ich das dann eingeben. Und das zeige ich, wie das geht. Ich würde mit der ersten Mannschaft anfangen, die zweite und die dritte, damit alle drin sind. Und dann können wir sehen, wie das aussieht, wenn irgendwas falsch positioniert ist. So, dann bewege ich das auf einen anderen Schirm. Ich gehe auf die Spielerliste. Dann wähle ich die Mannschaft, die ich eingeben will, eins. Und dann gehe ich in Eingabemodus. Da gibt auch eine Erklärung hier dass man lesen kann, aber man sieht ein 1 und dann soll ich einfach die erste Spieler klicken, irgendwo auf der Zeile und jetzt sieht man, dass er hat der 1 und jetzt ist er auf 2. Dann äh, wähle ich weiter im Reihenfolge, wie die gemeldet sind. So. Und noch eine Mitregel. So, das ist für die erste Mannschaft fertig. Dann gehe ich jetzt und wähle die zweite Mannschaft. Gucke ich weiterhin in meine Liste. Dann sehe ich, dass der ist die erste. Und dann der zweite. Und der dritte. Und der vierte. Ich bin die fünfte. Nummer 6, Nummer 7 und äh, Nummer 8 und Nummer 9 und Nummer 10. So, das ist die zweite Mannschaft. Jetzt kenne ich die dritte Mannschaft. Und das ist dann hier Regis. Äh, Alberta, Trailing, uh, Friedrich, and Kassan, and Seneca. So, and this is Allah. Then can I hear the Eingaben Modus beenden? Und wenn ich irgendeine Fehler gemacht hätte, zum Beispiel bei der Dritte, wenn ich im Eingabemodus bin, dann kann ich loschen und dann der Mannschaft Nummern werden gelöscht und dann kann ich wieder mit 1 anfangen und die eingeben. So, jetzt, dass wir das gemacht haben, eigentlich ist das nicht so wichtig. So, was wichtig ist, dass jetzt sehe ich, hier habe ich meine Reihenfolge und wir können auch sortieren dann, jetzt, dass ich das eingegeben habe, anstatt von David Z kann ich bei Rang sortieren. So, und jetzt sehen wir Rang, Reihenfolge, und jetzt sehen wir hier, uh, so, Wolfgang, Link, Morris und Lechner. So, Wolfgang, Link, Morris und Lechner, das ist sogar alles in Reihenfolge. Das bedeutet, ich könnte uh, noch eine unten rutschen, aber noch eine dürfte ich eigentlich auch, weil wenn, bis ich da sind, aber noch ein mehr nicht. Sprich, sofort, wenn er feststellt, dass es nicht mehr nur eine Farbtausch war, uh, dann zeigt er einen Fehler an. So, und das können wir anzeigen, indem ich, uh, ich nehme einfach Wolfgang. Ich kann entweder mit der Maus ziehen oder einfach hier nach unten. So, einmal geht, 
weil jetzt ist er in die zweite Stelle, aber noch einmal geht nicht mehr. Jetzt ist es nicht richtig. Das Alvin zuerst, die zweite, das geht, aber dann muss einer, der äh, nicht äh, mehr hat als ich in der, der Rang oder weniger Rangnummer, äh, darf nicht auftauchen. Und dann sieht man die erste, der äh, nicht da ist. Könnte sein, dass hier welche auch nicht äh, stimmen, aber der zeigt nur die erste, wo ein Fehler ist. Und das muss man dann beheben. Und dann kann ich hier das wieder hochtragen und dann ist das alles okay. So, das ist die Sinn und Zweck von die Arbeit hier, die Rangfrage einzugeben. Das muss man wahrscheinlich jedes Jahr machen, wenn man die Mannschaft sich ändert. Ähm, der, der behält effektiv die, die, wie die da sind, aber wenn irgendwas ändert, dann muss man mindestens für die eine Mannschaft das löschen und dann neu eingeben. So, das war's.